This call is now being recorded. आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेद श्री डॉक्टर एस रामकृष्ण शर्मा जी मैंगलोर से उनका हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों की ओर से और हमारे साथ जुड़ने वाले सभी अन्य साथी प्रतिभागी प्रतिभागियों की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे साथ प्रिंसिपल साहब संस्कृत कॉलेज के डॉक्टर विष्णु दत्त जी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर श्यामनाथ झा जी नितिन कुमार जी और अन्य सभी साथी प्रोफेसर लवलीन और धीरे धीरे जिस बाकी जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो हमें अपने समय पर हमें ज्वाइन करते रहेंगे तो आज का जो विषय है हम सीधे सीधे विषय की ओर अग्रसर होते हैं क्योंकि समय की अपनी मर्यादा रहती है और विषय को जानना और समझना ये एक ऐसा विषय है जिसको हम सभी के लिए जानना और समझना बड़ा आवश्यक है विषय है वैदिक अनुसंधान की वर्तमान कालिक जो दुर्गति एवं उसका समाधान और अंग्रेजी में वस्तुता ये सोचा गया था विषय मॉडर्न प्रिडिकमेंट ऑफ वैदिक रिसर्च एंड इट्स सॉल्यूशन ये विचार किया गया था और उसका हिंदी अनुवाद जो था वो हमने वैदिक अनुसंधान की वर्तमान कालिक दुर्दशा और उसका समाधान ये विषय लिया इस विषय को लेने के पीछे कई कारण थे और विशेष रूप से उसमें आज के जो मुख्य वक्ता हैं उनका उस दृष्टिकोण को देखते हुए उनसे बातचीत करते हुए ये बातें समझ में आई क्योंकि वो एक तरह के वैज्ञानिक पक्ष को स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक पक्ष को उभारने के लिए उनके एक बड़ी औत्सुक और उसमें जो उनकी जो कमिटमेंट है वो निश्चित रूप से बड़ी प्रशंसनीय थी इसी बात को ध्यान रखते हुए मैडम मीनाक्षी आप प्लीज ये ऑफ करेंगे जिनका भी माइक बीच में ऑन हो जाता है प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ रखिएगा अन्यथा वो जो बीच में डिस्टरबेंस करेगा डॉक्टर श्यामनाथ जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा तो मैं ये बात कर रहा था कि जो ये आज का विषय है ये थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है कि ये बड़ा कठोर विषय है लेकिन वस्तु स्थिति को हम जरूर देखें और समझने का प्रयास करें क्योंकि ये 21वीं शताब्दी जहां पर कई तरह के पॉलिटिक्स चल रहे हैं टेक्नोलॉजी का चल रहा है बिजनेस चल रहा है तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस विषय को सहृदयता से सदबुद्धि से और सत्कर्म के द्वारा इसको समझने का और स्वीकार करने का साहस करें तो सीधे विषय की ओर आते हैं और फिर मैं आपका परिचय जो है आप लोगों का परिचय आज के मुख्य वक्ता के साथ करवाऊंगा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम जब वैदिक अनुसंधान की बात करते हैं तो उसके दो पक्ष हैं एक आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखें तो वाई एक्सिस पे देखेंगे कि वेद के विरुद्ध यह वैदिक संस्कृति के विरुद्ध सेकुलरिस्टों लिब्रांडुओं और कम्युनिस्टों के आख्यानों ने बहुत सारी चुनौतियां हमें दी हैं वो उनका खंडन करने के लिए भी हमें वैदिक अनुसंधान की दिशा थोड़ी सी बदलनी होगी क्योंकि अभी तक इस तरह का वैदिक अनुसंधान हम लोग नहीं कर रहे जहां पर हम सेकुलरिस्टों और लिब्रांडुओं के जो आख्यान हमारे विरुद्ध किए गए हैं उनको हम चुनौती दें और उनका खंडन करें साथ ही साथ एक, आ, वाई एक्सिस पे जब आप देखते हैं तो हमें वैदिक अनुसंधान में कुछ नीतियां बनानी चाहिए कुछ मॉडल्स प्रारूप बनाने चाहिए कुछ एप्लीकेशन एरिया हमें बनाने चाहिए जहां पर जाकर के हम उसको जो है उपयोगी भी बना पाए और उसको सुसंगत भी बना पाए ताकि उसके आधार पर हमारे देश की जो नींव है उसके आधार पर सांस्कृतिक दृष्टि से वेद के वेद पर आश्रित है लेकिन उसके बीच में हमारे साथ आके जुड़ गया है संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी भी जिसकी हम चर्चा अभी बात में लेंगे बहुत संक्षेप में तो इसलिए वेद और संविधान इस बात को हम ध्यान में रखते हुए इस तरह के विषयों के ऊपर चर्चा करें और फिर हम ये भी देखने का प्रयास करें कि वैदिक अनुसंधान किस लिए किस वजह से हम ये सारी बातें करना चाहते हैं उसके पीछे एक कारण है वो कारण है कि हम 
चाहते हैं कि हम एक डायरेक्टिव चेंज सोसाइटी में ला सकें निर्देशित परिवर्तन ला सकें इसलिए हम ये सारी बातें करना चाहते हैं और उन निर्देशित परिवर्तनों से अभीष्ट क्या है मंगल लोक कल्याण और श्रेयस जैसे जो भी आप कहना चाहें दूसरा लोक संग्रह जिसको आप जानते हैं कि इस वक्त सोसाइटी बिखर रही है कभी किसी तरह के संप्रदायों के लोग अपना झंडा उठा लेते हैं कभी किसी तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं और तीसरा जो पक्ष है जिसको जानने और समझने की जरूरत है वो है पुरुषार्थ का तो वैदिक अनुसंधान की ये तीन दिशाएं जो हैं इनमें परिवर्तन लाने के लिए समाज में इन लक्ष्यों को ध्यान में रख करके हमें वैदिक अनुसंधान की ओर अग्रसर होना चाहिए तो इसके लिए हमने सादर आज आमंत्रित किया है वेद श्री डॉक्टर एस रामाकृष्ण शर्मा जी को जो कि डबल पीएचडी एच हैं इंग्लिश में भी हैं और साथ ही साथ संस्कृत में हैं आधुनिकता और परंपरा दोनों उनके करस्थ हैं दोनों हाथों में हैं और साथ ही वो फॉर्मर प्रोफेसर रहे हैं इंग्लिश के लेकिन उसके बाद वो फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी बने इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज ट्रस्ट मैंगलोर में कर्नाटक में जो स्थापित है और वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है जिसके विषय में मैं आप लोगों को थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा चौदह वर्ष उन्होंने एक्टिव सोशल सर्विस की है आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं सारा कुछ नहीं पढ़ना चाहता केवल आप लोगों को बताना चाहता हूँ पढ़ आप अपनी स्क्रीन पे ले लीजिए चौदह वर्ष तक वो इधर उधर ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर रहे हिमालय में भी गए पूरे देश का भ्रमण किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो औपचारिक शिक्षा है प्रशिक्षण है वेदांत योग और संस्कृत के विषय में वो महामहिम स्वामी दयानंद जी महाराज से उन्होंने ग्रहण की जो कि चिन्मय मिशन में विद्यमान थे उनसे जुड़े हुए हैं और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारा जो कार्य किया है वो डिकोडिंग वेद विद्या एंड इंडियन ट्रेडिशनल सोर्सेज फॉर रीडिस्कवरिंग इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज तो डॉक्टर साहब का सारा का सारा जो बल है सारे के सारा जो ध्यान केंद्रित है वो इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज की ओर है जो वेद आश्रित है इसके साथ साथ जो उन्होंने कमेंट्रीज भी लिखी हैं मलयालम में और फिर उसके बाद उन्होंने गो सावित्री स्त्रोत्रम लिखा है जो पब्लिश हो गया है और कन्नड़ा में भी उनकी कई कंपोजिशन हैं जो पब्लिश हुई हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके अतिरिक्त उनके जो कार्य हैं जिसमें उन्होंने वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो स्वीडन की है उसके साथ उन्होंने एम ओ टाइप करवाया है आर टेक्नोलॉजी लिमिटेड साहयाद्री के और साथ ही साथ योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के साथ उन्होंने मिलकर के लैंग्वेज जो है डेवलपिंग लैंग्वेज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर इंडिक लैंग्वेजेस विदाउट रोमनाइजेशन कि अंग्रेजी में आपको लिखने की जरूरत नहीं है आप सीधा सीधा जो है वो हिंदी संस्कृत में आप टाइप कर सकते हैं अपना काम कर सकते हैं उस तरह का उन्होंने की जो है उनके साथ मिलकर के विकसित किया है इसके साथ ही वो उनके ऊपर वेद श्री ये सम्मान उनको दिया गया है उनसे सम्मानित किया गया है जो कि नाद वेद अध्ययन केंद्र बेंगलौर और वेव बेंगलौर चैप्टर के द्वारा उनको दिया गया है और सम्मानित किया गया है उनके कार्यों के लिए और उसके अलावा डॉक्टर शर्मा रिप्रेजेंट्स विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी एस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ इंडियन योग एसोसिएशन कर्नाटका चैप्टर और बड़ी एक रुचिकर बात है हम सभी के लिए गर्व करने वाली बात है कि उनका नाम जो है प्राइम मिनिस्टर को साइंस के लिए जो है उनको फॉरवर्ड किया गया है ये आप लेटर देख सकते हैं और उनको सम्मानित भी किया गया है इस बात के लिए कि इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी एसोसिएशन के द्वारा उनके नाम को प्रस्तुत किया गया है और उनको नाम जो है जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें उसको सुप्रतिष्ठा मिली है तो ये आप देख सकते हैं कि उनकी कितनी उपलब्धियां हैं इंग्लिश संस्कृत और साइंटिफिक अप्रोच ये निश्चित रूप से उनकी उपलब्धियां हैं और आज ऐसे ही वक्ता को हम सभी को सुनने का मौका मिलेगा लेकिन उससे पूर्व मैं दो तीन बातें इससे पूर्व कि मैं मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित करूं दो तीन बातें आप लोगों के साथ साझा फिर करना चाहता हूँ वो है कि इस वैदिक अनुसंधान का वस्तुतः प्रयोजन क्या है वैदिक अनुसंधान के दो प्रयोजन हैं एक तो हम अपने अनुसंधान में गुणवत्ता और प्रयोग परकता लाएं 
ऐसा हमें वैदिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है केवल मात्र ऋषि ढूंढना छंद ढूंढना और फिर उसमें कौन से देवता ने क्या किया इस तरह की बातों से हम हमें ऊपर उठना चाहिए और दूसरा जो पक्ष है दूसरा पक्ष है कि हम उसमें अंतर वैश्विकता लेकर के आए जो वैदिक विषय हैं उनको हम अन्य विषयों के साथ जोड़ें और वहां पर वेद विषयों को स्थापित करें ताकि लोगों की रुचि इसमें उत्पन्न हो अब इस तरह के विषय से लाभ क्या होगा आप देखें एक तो हमें बंधन से मुक्ति मिलेगी जब हम वेद की ओर अग्रसर होंगे वैदिक अनुसंधान में नए रूपों में नवोन्मेषिता लाएंगे तो बॉन्डेज टू फ्रीडम और साथ ही साथ आप नीचे देखिए तो हम ये भी सीख पाएंगे कि अपनी फ्रीडम के साथ हमने करना क्या है फ्रीडम तो आपको मिल गई लेकिन आप फ्रीडम के साथ करेंगे क्या दूसरा फिर आप इधर की ओर अग्रसर हो तो आप जो कंपल्सिव चॉइसिस करते हैं जीवन में जो आपकी अनिवार्य चुनाव है उन चुनावों के साथ साथ आप जो चेतन चुनाव हैं उनको भी सीखेंगे जब आप इस तरह का अनुसंधान करने लगेंगे फिर उसमें जो स्वाभाविक रूप से आने वाले परिवर्तन है नेचुरल चेंजेस जिसे आप कहते हैं उसमें डायरेक्टेड चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी जब आप इस तरह का अनुसंधान करेंगे और सबसे बड़ी बात है केवल आप एक इंटेलेक्चुअल रिसर्चर नहीं बनेंगे बल्कि एक सेंसिबल रिसर्चर बनेंगे जो समाज और देश को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा केवल डिग्री के लिए आप रिसर्च नहीं करेंगे समाज के हित के लिए आप समाज के लिए हित हितकारी और उपयोगी इस तरह का रिसर्च और अनुसंधान आप करेंगे तो इसलिए अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी कोई रुचि है तो आप लोग देखें कि क्या आप इन लोग प्रश्नों को हैंडल कर सकते हैं कि क्या वर्तमान काल एक वैदिक अनुसंधान ने सौंदर्य मूल्य जिज्ञासा बोध आदिम भूक्षा आदिम भय की समस्याओं को समझने और सुलझाने में संवैधानिक इंडिया में सफलता प्राप्त की है कि ये चार चीजें हमने कहा स्थापित की हैं जो आज तक हमने पिछले सत्तर सालों में वेद के ऊपर अनुसंधान किए हैं और दूसरा साथ ही साथ क्या हमने दूसरा प्रश्न भी देखिए कि क्या वर्तमान कालिक वैदिक अनुसंधितों ने बौद्धिक द्वंद्व भावनात्मक द्वंद्व कार्मिक द्वंद्व और भाषा अतिचार क्या इन चीजों को सुलझाने में कोई नीतियां सरकार को या समाज को प्रदान की है कुछ प्रपोज किया है ऐसा कुछ भी प्रपोज करने से पहले हम पचहत्तर वर्षों की उपलब्धियों को जरूर देख लें कि क्या हमने ऐसा कुछ किया इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें वेद के प्रति जो अनुसंधान का हमारा भाव है उसको दो भागों में लेना चाहिए एक तो वेद को संज्ञा रूप में तो लेते ही हम सभी पढ़ाते ही है कि वेद ज्ञान है लेकिन दूसरा वो क्रिया रूप में भी है जहां पर हमें आदेश है कि जानो वेद अब जब आप इस अर्थ में वेद को देखने लगेंगे तो आपको ऋषि क्या दिखाई देगा विजनरी के रूप में दिखाई देगा मंत्र आपकी पॉलिसी या मॉडल के रूप में प्रस्तुति आप करेंगे चाहे वो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं पॉलिटिकल हैं सोशल मॉडल्स हैं देवता के लिए आपके सामने उपस्थित है पीपल और देश कंट्री छंद आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा बल्कि संविधान को हमें छंद से ही जो है वो निरस्त करना चाहिए और विनियोग उसके बाद है एप्लीकेशन जिसमें नॉट डोमेन्स हैं और बहुत लास्ट स्लाइड दिखा करके मैं आप लोगों को जो है मुख्य वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूं तो वैदिक रिसर्च जो है वो क्या होनी चाहिए वैदिक रिसर्च शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ मटीरियल डेवेलपमेंट विद साइकोलॉजिकल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑल इन हारमोनी विद दिस अर्थ और कौन कौन से उसके पक्ष होने चाहिए साइकोलॉजिकल वेलबींग मनस्वस्थता हेल्थ आरोग्य यूज ऑफ टाइम सामाजिक गतिशीलता कम्युनिटी वाइटलिटी जैसे हम कहते हैं एजुकेशन के ऊपर कल्चर संस्कृति इन्वायरमेंट पर्यावरण गवर्नेंस सुशासन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन स्तर हम लोगों का क्या हो तो इन नौ विषयों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे के जो अनुसंधान है वैदिक अनुसंधान अगर वो करेंगे तो वो उपयोगी सार्थक और प्रभावी हो पाएगा अन्यथा हम सभी जो है वो ऋषि ढूंढते रह जाएंगे और ऋषि का कोई उपयोग छंद का कोई उपयोग उस ज्ञान का कोई हम उपयोग नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मैं इन सारे विषयों को आपका ध्यान इन विषयों की ओर अग्रसर करना चाहता था एकाग्र करना चाहता था ताकि अब हम साइंटिफिक ट्रेडिशन की ओर अग्रसर हो कि वेद में जो साइंटिफिक ट्रेडिशन है वो क्या है कैसे उसको देखा जाए उसके विषय में कैसे अनुसंधान किया जाए इन सब बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम खुली चर्चा लेंगे आपके सवाल लेंगे आपके आक्षेप टिप्पणियां असहमति जो भी हो 
उसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत रहेगा तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर एस रामाकृष्णन जी को कि वो आज का वक्तव्य हमारे साथ आरंभ करें सादर स्वागत है सर आपका हरिओम हरिओम आई एम आई ऑडिबल यस सर यू आर ऑडिबल नम परम ऋषिभ्यो नम परम ऋषिभ्य स्वागत किंचित संस्कृत भाषायां वक्तव्य संस्कृत भाषा उतुना वक्षा ई थॉट ई वुड बिगिन विथ सांस्कृत लैंग्वेज बिकॉज दैट इज द लैंग्वेज ऑफ अवर कलचर एंड देन स्विच ओवर टू इंग्लिश वेल लेट मी बिगिन विथ a mock serious statement which was actually part of the uh, title i had given and uh, because the title was too, a little long so i was uh, suggested to make it shorter then i came to the title modern predicament of uh, vedic research and its solution the the original title which i had given was that uh, searching for a key whose lock is yet to be found searching for a key whose lock is yet to be found it's a mock serious situation that is actually the predicament of uh, modern uh, vedic research because people who are doing research uh, in uh, the vedic domain uh, they perhaps they don't seem to know which is the lock and where is the key and uh, it's sort of groping in darkness this is uh, the predicament now the reason for this condition is in fact well i'll come to another analogy of an old lady searching for her needle outside her hut inside her hut she lost it and she is searching it outside the hut under the street lamp telling that here there is light and there is no light inside my hut and how long and how far she can go on searching for the lost needle exactly Uh, something like that is what is happening with the vedic research today because uh, we have uh, we are lost to the vedas we have not lost the vedas that way we are lost to the vedas because for so many reasons and uh, pr- uh, the present scenario is that the wrong mindset it is a wrong mindset the approach to the vedas is wrong number one reason number one considering the vedas as uh, the sacred books of the east as max muller had tried to propagate vedas are not books at all they are not books then what the vedas are well the unesco had uh, declared that the uh, the intangible tradi heritage it's uh, the vedas are part of the intangible heritage of humanity now why did they call it as intangible because it is purely oral tradition no books at all it is karna parampara it is listening to the teaching of the teacher acharya acharya mukha sampraapya srutva having heard listen sitting in front of the acharya listening and internalizing uh, the sounds that are heard and reproducing it this is the oral tradition and which makes it intangible because it remains only in the minds not in the books so uh, therefore vedas are not books they are not uh, printed material or written material in fact going to the definition of uh, sainacharya sainacharya puts it in his bhashya that vedo nama ananta shabda rashihi vedas are considered by sainacharya not considered sorry he has uh, presented the definition of the vedas as ananta shabda rashihi a series of sounds it is shabda rashi and uh, each shabda can yield a meaning contextual depending upon the context in which the word is looked at so the veda mantras can yield n number of meanings multi dimensional i would say depending upon the context and uh, the rishis uh, were so so great 
and they derived various disciplines from the veda mantras and uh, for example the four upavedas four upavedas are ayurveda stapatya veda dhanur veda and gandharva veda all these are called vedas because they are derived from the veda mantras and these are all i would call it in the modern terms these are all technologies applications someone who reads the uh, vedic uh, commentaries in english may appreciate the meaning or even admire the rishi's uh, brilliance but that will not take us to anywhere because what we require is application and ayurveda is an application of the veda mantras dhanur veda is the application of the veda mantras for the society for the humanity and uh, coming to this aspect if we have to reinvent the uh, applications which are vedic we have to follow the system totally in its entirety we have to fulfill the criteria which are needed for pursuing the discipline in this context i would like to digress a little uh, a few years ago in uk they just uh, declared that ayurveda is not a science and they banned practice of ayurveda in uk and then after 25 years 20 or 25 years the same uk sends doctors from their country to indian institute of scientific uh, indian institute of medical research new delhi for panchakarma practice in ayurveda so how did they discover that ayurveda once they said it is not scientific then after 25 years they start sending their doctors how did they discover that it is scientific so then this is because such things happen keep happening because they do not understand the system and then they evaluate the system that is sheer arrogance if you do not understand a system basically you cannot evaluate the system this has been happening all along and we have to simply remove english from the context i mean translations in english of the veda mantras kill the content of the veda mantras because english is not a language which can encapsulate the potential of the uh, veda mantras because english language has terrible limitations i will come to the limitations of english language for a for a while for a minute or two see english language is such that what you write you do not read as such there are uh, limitations the child's brain it is said that till the age of 12 a child should not be given english education as far as bharat is concerned because the child's brain will get confused with the, the system the language system itself cut cut and put it is not put it is put then why not cut cut there is no answer there is no logic but it's a convention so like this the language has got n number of limitations and it cannot give uh, varieties of meanings derivative meanings as sanskrit can because sanskrit we have to understand not as an ordinary language it is samskritam bharatasya pratishthe dve samskritam samskriti stadha that is the the foundation of bharat it is based on two and one is samskritam and the other is samskriti sanskrit the language and sanskriti sanskriti is uh, what is born out of samskaras samskara means the processes of refinement and it is meant to refine the individual and we have got the 16 samskaras stored as a samskaras which in the modern society we do not find practiced being practiced without samskara how can a human being can be human and for a human being for that matter it is said that there are 84 lakhs of species of creatures in the in the universe 84 lakhs of species according to the puranas and uh, these 84 lakhs are classified into four that is uh, udbija born out of seeds and andaja born out of eggs and uh, swedaja born out of uh, uh, chemical liquids liquids like sweat and dirty water and all that 
and then comes the jarayuja the creatures born out of the womb and human being is a jarayuja and uh, please please take note of this fact that a human being is the last in the rung of uh, 83 lakhs 99999 species and then comes the human species 84th so therefore uh, please see a, a dog behaves in a programmed way a da- dog has got dog's way of behaving it doesn't consult its yajamana its master whether i should bark or not it will bark when uh, when a person who is not known to it it comes he comes in front of it it will not consult its master the behavior of an animal is programmed whereas human is a most unpredictable creature whose behavior we cannot predict therefore human being requires what is known as samskaras and uh, there are 16 samskaras what i mentioned human being has to be given a name as an as an identity it is the name with which the human being identifies a human being alone can look at the mirror and identify the image therein because a human being is capable of uh, uh, looking at the mirror and identify the image as uh, one own image no other creature does it we can ima- we can observe the birds we can observe other animals we, if they come in front of a mirror they will start pecking or attacking the mirror because they feel the other is uh, another creature another animal like itself so what i mean a human being requires some scar and these samskaras are meant for refining the human being so that human will human being will be able to pursue knowledge which is not possible for other creatures only a human being can pursue knowledge and this pursuit requires again fulfilling the criteria so what are the criteria coming to vedic research recently we had uh, Uh, the national education policy 2020 wherein they have included indian knowledge system to be introduced now what are these indian knowledge systems well this uh, name indian knowledge system is in fact just to satisfy those people who would otherwise revolt telling that it is hindu it is a uh, uh, vedic it is this that that religious etc so they have given the name as indian knowledge system there is no such thing as indian knowledge system please remember we what we have is very clearly stated our education has got very clear prescription of what is to be taught what is to be learned in the gurukula what is taught what is to be taught in the gurukula dve vidye veditavye very clear there are two branches of knowledge dve vidye veditavye paracha aparacha there are two two branches paravidya and aparavidya and i would like to use uh, uh, the sanskrit term paravidya instead of uh, i mean veda vidya instead of uh, vedic science because science is of a very recent origin whereas uh, the vedas have got such a past i tell you so what the vedas contain modern science is not capable at its present level of uh, development is not capable of comprehending now i would again uh, go to a little digression and that is with what tools the uh, vedic rishis were able to comprehend things the distance between the earth and the sun the distance between the planets how were they able to give the names or the weeks day the seven days of the week they have given the name uh, sunday monday tuesday etc the seven days adityavar when we come to hindi you know how did they give is there any logic or uh, scientific reason behind that perhaps our people do not know our children should know that this should be brought into the textbook under the title vedic astronomy now how they named the uh, days it is all because of i tell you their ability to see things uh, it is called yoga drishti the ability of the yogi rishis who were able to see things which ordinary people are not able to now how did they achieve this yoga drishti they refined their inner instruments 
and these inner instruments are called antakarana with which they were able to see things which are not possible is uh, which are not possible for ordinary people now so, uh, coming to their this ability that they were able to see things and how the seeing happened a rishi is called one who sees things he is able to comprehend things so rishanti jananti iti rishayah they were able to see things how the seeing is made possible so then their instruments were not external they never made use of any external gadgets they were using their living instruments their antakarana this antakarana is 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 not translatable we can put it as a inner instrument all right but then this uh, with which they uh, searched and gathered knowledge they classified very clearly paracha aparacha paravidya and aparavidya now how to introduce this into our syllabus by changing the name of the university and put it as gurukulam it doesn't become gurukulam it requires uh, a practice it requires in fact dirga kala nairantarya abhyasa it is not a one day or two day course or a one month course or one year course it is dirga kala nairantarya there should be continuity consistency and a, a practice which is serious and dedicated that will make it possible for the inner instruments to open up now this aspect this element is very much missing in the modern institutions of research which they claim that they are pursuing research in the vedas no it's not that it's not that easy it's not that way we require acharya van purusho veda one must have an acharya an acharya is not by degree it is by acharya it is by achara practice application so admiring appreciating the veda mantras or their meaning is one thing application is another how to bring applications to the present context in the modern life we have to unlearn quite a lot of things and relearn quite a lot of things because our mindset we have to change we should not be enslaved by english language i repeat because english language cannot encapsulate the meanings that are there in our uh, shastras so then the role and purpose of the shastra we should know shasana tatrayati this element is missing in the modern science branches because what is the purpose of modern science if you ask a question well this answer we don't find it there shasana tatrayati it will give you proper direction proper guidance and protect you so then ultimately the purpose of uh, the pursuit of vedic research should be expansion of consciousness expansion of consciousness because vedas are meant for that expansion of consciousness and what are the parameters of expansion of consciousness how is it possible to find out anubhavam pramanam anubhava is the experience is the pramana in this context i would like to bring in a uh, beautiful sutra which i read in one of the ayurveda texts which i don't have presently with me but i remember the sutra is beautiful it tells you that there are four categories of doctors and uh, we who are these four categories a grade doctor number one doctor who is a best bishakvara darshana matrena roga nirnaya samarthah a doctor who is capable of diagnosing the patient by seeing looking at the patient he is darshana matrena roga nirnaya samarthah he is the best doctor do we have such vaidyas yes we do have i have met a very few who are capable of doing this and we should know what are the parameters by which they are able to do it they are able to do it i don't have time to go into details of it now let us go to the second grade the b grade doctors darshana and sparshana by touching the pulse by feeling the pulse darshana sparshana they require for arriving at the diagnosis darshana sparshana b grade and who are the c grade darshana sparshana sambhashana they have to speak to the patient they should know uh, what the patient ate the previous day and uh, the other details of the family the family medical history after discussing all that the vaidya is able to arrive at the diagnosis so that is darshana sparshana sambhashana now 
the degrade doctors uh, as an aside the modern doctors uh, specialists super specialists are all uh, belonging to this degrade because darsana sparsana sambhashana mala mutra rakta pariksha aadi those who require for a simple headache uh, mala mutra pariksha and rakta pariksha and the mri scan and then they will come to tell you that you don't have problem you have a simple common headache so please see that similarly uh, there was a context elsewhere when i was telling that i don't require powerpoint because if there is power in the point i am presenting why should I have a powerpoint which will distract the attention of the audience hmm. so therefore <laughs> let me let me i don't deny actually when sir was mentioning that uh, uh, whether i have any powerpoint presentation long i try to create because uh, it is it can help the next i don't deny that but then Uh, the what we require is uh, uh, it is one on one attention in gurukula the way of teaching is such that it is not starting the class when the bell rings and the concluding the class when the bell rings it is not belling the class the curiosity of the student is always kept alive and the teacher the acharya is responsive even from deep sleep even when he is in deep sleep if a shishya comes and asks a question quickly the answer comes even from sleep that is an acharya who is capable of responding to the demands of the requirements of the shishya we require that kind of a campus today where communication takes place living close to mother nature and learning becomes as simple and easy as breathing then vedic research is possible and uh, then we can think of uh, applications which can be brought to uh, the modern day life and uh, which can really help the society from uh, the 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 insights which we can gather from proper adequate pursuit of uh, the veda mantras and uh, before concluding i would like to mention that i am uh, always willing and ready to create topics relevant to modern context in various branches of modern science disciplines and uh, we can connect it to the veda mantras and uh, we can come out with really practical and applicable things which are uh, helpful for the society but only for which we require direct uh, online not online uh, virtual contact but uh, direct real time real space contact i pray that such contacts will emerge from this session and uh, we will have uh, more time to meet in person and, and discuss things further and with these words uh, i conclude and uh, it is not that i have uh, completely exhausted the areas which i wanted to exhaust is only first of its kind uh, uh, that we have interacted with uh, i will always look forward for contact for uh, taking up specific problems and specific uh, topics to discuss further thank you for the opportunity namaste to all of you mere paas dhanyawad ke shabd kam hai sir जिस तरह से यू हैव मेड प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल वेरी लॉजिकल वेरी सेंसिबल थिंग यू हैव प्रेजेंटेड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स आई हैव हर्ड ऑन दिस साइंटिफिक अप्रोच टू द वैदिक स्टडीज सो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा था जो जिन पक्षों को जिन विषयों को मुझे लगता है अभी आप छू सकते थे लेकिन आपने अपने वक्तव्य को बड़ा सीमित रखा है तो लेकिन आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं बता दी हैं तो हमें मुझे लगता है कि इस बात को थोड़ा सा और आग, आगे बढ़ाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहां कहां हम वैदिक अनुसंधान वैदिक रिसर्च में जो है वो अग्रसर हो सकते हैं अप्लाइड बना सकते हैं उसको यूटिलिटी और इंटीट बना सकते हैं तो ये बातें आपके साथ हम सीखेंगे और कोई ना कोई कार्यशाला इस तरह की अगर हम लगा पाए तो निश्चित रूप से उसको हम देखेंगे उसका कोई व्यवस्था देखते हैं कि जिससे कि एक कोई कार्यशाला इस विषय के ऊपर लगा सके वर्कशॉप इससे पूर्व की हमें मंच जो है वो प्रश्नोत्तर आमंत्रित करूं टिप्पणी आमंत्रित करूं हमारे साथ माननीय प्रोफेसर बीवी के शास्त्री जी 
जो फ्लोरिडा से हैं आजकल बेंगलोर में हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं श्री डॉक्टर सुरेश प्रताप सिंह जी आ, और भी मेरे सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं मैडम डॉक्टर जो आ, हमारे साथ जुड़ी हुई थी फिलोसफी से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से मैडम जुड़ी हुई थी बारिक शायद शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं लेकिन और भी जितने हमारे साथी साथ जुड़े हुए हैं यदि उनके कोई प्रश्न हैं तो मैं उससे उनको आमंत्रित करने से पूर्व उनको टिप्पणियां आमंत्रित करने से पूर्व दो एक बातें आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके लिए रामकृष्ण जी शर्मा जी आपके लिए विशेष रूप से वो ये कि हम लोगों ने कुछ एक काम करने का प्रयास किया सोशल uh, साइंसेस की फील्ड में एग्जैक्टली exactly उस तरह से साइंटिफिक तो नहीं हम कह सकते लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसका हमने सर्वे जो है वो वैदिक जो प्रश्नोत्तर हो सकते हैं प्रश्नों के आधार पर हमने उसका सर्वे करने का प्रयास किया है ताकि हम संस्कृत के आधार पर वेद के आधार पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मूल्यांकन कर सके तो आप अगर इसको देखें यहाँ पर तो आप अपने बहुत ब्रीफली मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जितने भी यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं सारे के सारे वेद से लिए गए हैं नीचे रेफरेंस दिए हुए हैं प्रत्येक प्रश्न का केवल क्या हमने अपनी ओर से लगाया है लेकिन बाकी सारे के सारे जो हैं वो प्रश्न हमने लिए हैं लोगों वेदों से और फिर उसके आधार पर हमने लोगों को भेजा है और सर्वे किया है और उसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कितनी रेलिवेंट है और कितनी भारत के अनुकूल है इसी तरह से हमने एक और प्रयास किया था कि गुड गवर्नेंस का मॉडल हम वेदों के आधार पर बनाएं और उसके आधार पर हम मोदी की गवर्नेंस को इवेल्युएट करें क्योंकि ये मैं इसलिए आपसे साझा कर पा रहा हूं क्योंकि नितान्त आप मेरे अनुकूल व्यक्ति हैं जो मैं चाहता था कि इस तरह का कोई काम होना चाहिए और वही आपने प्रस्तुत किया है आज और बिल्कुल उसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में कर दिया है लेकिन मैं सिर्फ सोशल साइंसेस तक रुका रह गया लेकिन आप ये देखें अशुपति आख्यान छांदो के उपनिषद से न में स्तेनो जनपदे हम क्यों नहीं मोदी की गवर्नेंस को इसके आधार पर एवेल्युएट करते कि मोदी इस तरह का एक गवर्नेंस चाहता है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हमने आगे भी कोशिश की थी कि वो मोदी कौन से संस्कृत शास्त्रों के लॉस को फॉलो कर रहा है कौन से उसके अंडर करंट है जो संस्कृत शास्त्रों से आ रहे हैं इसलिए हमने किरातार्जुनियम से दश कुमार चरित से भी हमने एक क्वेश्चन डिजाइन और डेवलप किया और लोगों को भेजा कि दे आप अपने कमेंट्स दीजिए आप निंदा करना चाहते हैं निंदा करें लेकिन उसका कोई तथ्य तो होना चाहिए ओपिनियन से काम नहीं चलाइए तथ्यात्मक हो इसी तरह से फिर हमने वैदिक शब्दों को ढूंढा था कि भाई कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके आधार पर हमें राष्ट्र निर्माण करना चाहिए और व्यवस्था चलानी चाहिए Uh, उसके बाद हमने एक और अच्छा प्रयास किया था क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर भी टिप्पणी करें क्योंकि एक दो चीजें मुझे बड़ी पिंच करती रही हैं चुपती रही हैं एक जो ह्यूमन राइट्स के जो थर्टी आर्टिकल्स हैं वो मुझे हमेशा जो है वो चुपते रहे हैं और दूसरा जो संविधान में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनको चुनौती देने के लिए उनकी रिप्लेसमेंट के लिए वेद के आधार पर हमने एक मॉडल डिजाइन किया ह्यूमन राइट्स का इसमें 30 आर्टिकल्स जो यूएनओ के हैं वो सारे के सम, सारे आ जाते हैं और प्लस आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी इसमें समा जाते हैं बड़ा संक्षिप्त सा ये मॉडल है लेकिन आप देखें कि सारे के सारे आपके छह फंडामेंटल राइट्स और थर्टी आर्टिकल्स ह्यूमन राइट्स के वो तो सारे के सारे इसमें समा जाते हैं और एक बहुत अच्छा और बेहतरीन जो है वो मॉडल प्रारूप हमारे तरफ हम विकसित कर सकते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं ये मैं जरूर चाहता हूं कि इन चीजों के बारे में हम लोग बात करें और निश्चित रूप से अगर हम सोशल साइंसेस की ओर से अगर हम वैदिक रिसर्च को अगर परस्यू करें तो इन नाइन डोमेन्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए अन्यथा केवल उसमें से हमने ये ढूंढ लिया कि भी वेद में ऋषि कौन से हैं कितने मंत्र हैं और कितने शब्द हैं यही ये करने के लिए पहली पीढ़ी की हमारी और उनके प्रति हम आभारी हैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ज्ञापित करते हैं चरण स्पष्ट करते हैं उनका लेकिन अब हमें अग्रसर भी होना है केवल उसी को दोहराते जाना ये हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता हमें अपनी चुनौतियों को समझना होगा अपने समय को समझना होगा और फिर उसके आधार पर हम इन विषयों के ऊपर काम करें 
और इकोनॉमिक्स के लिए पॉलिटिक्स के लिए सोशल साइंसेस के लिए हम अपने मॉडल वेद पर आश्रित प्रस्तुत करें और उसको सुस्थापित और सुप्रतिष्ठित करने का प्रयास करें तो ये मेरा वक्तव्य था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया डॉक्टर साहब के बाद क्योंकि मेरे में उत्साह आया मुझे लगा कि भी मैं तो मेरी दिशा भी अब लगभग ठीक है क्योंकि मुझे एक प्रमाणिक पुरुष मिल गए हैं वेद के ऊपर तो ये मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था और अब मैं साग्रह निवेदन करूंगा कि आप लोगों में से जो भी लोग कोई टिप्पणी करना चाहते हैं कोई प्रश्न करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से वो जरूर करें आ, सुरेश प्रताप सिंह जी सर आप कुछ कहना चाहेंगे ये चल रहा है आ, सुरेश जी सर दस मिनट तक दे सकूंगा यार तो ये दे दो ना फिर वही तो है यार इस पे ले जाओ जी एक सेकंड एक सेकंड में जी किसी का कोई प्रश्न हो कोई नहीं तो फिर हम बीवी के शास्त्री जी सर आपको तो मैं चाहता था कि हमें कोई कंक्लूडिंग कमेंट्स मिल जाए सर आई एम आउटसाइड इन लिस्निंग ओके ओके जी 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 राइट एक्चुअली कॉलेज में थोड़ी सी समस्या है इसलिए मुझे uh, मैं एक सेकेंड आप लोगों का लूंगा लेकिन uh, uh, जी ठीक है डॉक्टर uh, <laughs> uh, विष्णु दत्त जी आप सर जुड़े हुए हैं डॉक्टर विष्णु दत्त विष्णु दत्त जी मुझे लगता है कि कई तरह के आज प्रोग्राम चल रहे हैं और कई जगह ना समस्याएं खड़ी हो गई <laughs> एक्चुअली आज दो मीटिंग्स भी साथ में हैं और साथ में जो आ, ये जो आ, दूसरा फेस्टिवल है वो भी हमारे साथ है जुड़ा हुआ तो उस वजह से ये समस्या हमारे साथ हो गई है तो लेकिन मैं एक मिनट चेक कर लू यदि हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं तो एक बार अरे ये नहीं ऑफ करना था कौन सा ऑफ कर दिया यार वो हिल गया वो बंद हो गया चलो एनी anyway. चलिए नहीं नहीं वो उसका कोई फायदा नहीं है इट्स ओके ओके तो मुझे लगता है और अभी हमारे पास लोगों के कोई प्रश्न नहीं है मैं चाह रहा था कि हमारे साथ नितिन जी डॉक्टर नितिन जी या और लोगों का कोई सवाल होता कोई प्रश्न होता कोई टिप्पणी होती तो बहुत अच्छा रहता लेकिन कुछ समस्या मेरी तरफ भी है कि यहाँ पर एक साथ ही दो तीन कार्यक्रम शुरू हुए हैं तो हमने जिस तरह का प्लान आउट किया था वो हो नहीं पाया तो अपेक्षा तो ऐसे ही थी बट एनी anyway, तो डॉक्टर साहब ये है कि आप इस पर टिप्पणी करें जो मैंने आपको एक प्रस्तुति दी है जो मैंने आपके निवेदन किया है कि ये दिशाएं हैं जिनके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ तो आप इसको मुझे बताएं कि इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं क्या या ये दिशा सही है जी आई फील दैट सर्टेनली वी फ्रूटफुल एफर्ट द लिस्ट विच यू हैव गिवन द नाइन एरियाज दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग एंड वी कैन गो वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी डीप इन टू each of these aspects and i do have a quite lot of num- mantra mantras which we can uh, derive and uh, get into 
uh, very fruitful discussions which i will i feel uh, it should be done in personal physical presence so that uh, the work can take another dimension there is a limitation with uh, this kind of an online contact that's what i feel <laughs> because <laughs> when i sit with people physically uh, ideas which are deeper uh, they start emerging ji <laughs> ji that's what i because i tell you one more thing this um, you know virtual platform it has only only two aspects of prapancha that is shabda and uh, rupa the other three are missing <laughs> बिल्कुल और ये शब्द बिल्कुल उचित है ये प्रपंच शब्द ही टेक्नोलॉजी के लिए है जी बिल्कुल आए अब मैंने देखा और लिस्ट देखा तुरंत मैंने मन में जो जो मंत्र उनके साथ जुड़ा हुआ है वो मन में आया था लेकिन अभी तो बताने का टाइम नहीं है तो इसलिए तो बिल्कुल करेंगे जी जी मैं चाहूंगा कि मैं ये जो भी मैंने काम किया हुआ है ये मैं आपको भेजूंगा और दिजी। आप इसके ऊपर जो अपनी टिप्पणी है और जो इसमें दिशा निर्देश हो सकते हैं वो आप मुझे अवश्य दें और मैं चाहूंगा कि आप हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहें इसी तरह से और हमें मार्ग निर्देशन करते रहें क्योंकि मेरी खुद की बड़ी इच्छा है कि इस संस्कृत के विषय को हम सुप्रतिष्ठित कर पाए हम वो नहीं कर पा रहे हालांकि हम हरियाणा में हैं और हरियाणा को कहा जाता है कि भाई ये संस्कृत की पृष्ठभूमि वाला स्थान है लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर इसको सुप्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे लोगों में रुचि नहीं उत्पन्न कर पा रहे जो एक गंभीर्य होना चाहिए वो गंभीर्य हम यहाँ पर नहीं ला पा रहे तो इसलिए आप जैसे विद्वानों की शास्त्री जी जैसे विद्वानों की मैं उनसे भी अभी बात करूंगा चर्चा करूंगा Uh, मेरे मन में था ही पहले भी लेकिन मैं बात नहीं कर पाया उनसे लेकिन अब मैं करूंगा क्योंकि अब मुझे कुछ परिप्रेक्ष्य भी स्पष्ट हो गए हैं विषय भी कुछ और स्पष्ट हुए हैं तो अब मैं उनके साथ चर्चा भी करूंगा और आपके साथ संपर्क में रहूंगा कि आप हमें और इस विषय में दिशा निर्देश दें और एक्चुअल जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके साथ मिलकर के हम क्या काम कर सकते हैं सोशल साइंसेस में मुझे दिखाई देता है कि हम कर सकते हैं लेकिन और इसमें काम करने की आवश्यकता है और इसको ट्यून अप करने की जरूरत है और इसको सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है ताकि हम पॉलिसीज और मॉडल्स ऐसे लाएं जिससे कि हम वेस्टर्न मॉडल्स और पॉलिसीज को रिप्लेस कर सकें मेरी विदय की इच्छा है कि हम इकोनॉमिक्स में वैदिक इकोनॉमिक्स को लाए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैदिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को एडअप कराएं पॉलिटिकल साइंस में करवाएं और जितने भी विषय हैं लेकिन अभी तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और वो हो सकता है कि हमारा अपना ही ज्ञान की जो सीमा है वो उसमें बाधा बन रही हो लेकिन निश्चित रूप से आप जैसे विद्वानों का सहयोग मिलेगा दिशा निर्देश मिलेगा तो मैं उसमें अग्रसर हो पाऊंगा जी आप कुछ पुस्तक इन फैक्ट दिस वंडरफुल कलेक्शन of uh, vedic uh, foundations of indian management it's a collection of 68 papers published from hardwar and uh, this was done by dr sunita singh sen gupta who is a management studies uh, chairperson new De- delhi university and uh, mm-hmm. it's a very beautiful volume first of its kind published by her and uh, it contains uh, good reference and papers are of good standard so this is one mm-hmm. thing which i wanted to refer i will send you the details जी 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 प्लीज डू 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 शेयर इट सो आई विल और प्लेस एन ऑर्डर फॉर दिस क्योंकि मैनेजमेंट में भी वी हैव वर्क्ड ऑन मैनेजमेंट आल्सो लीडरशिप आल्सो कि कितनी तरह की हो सकती है सो एंड वन मोर थिंग वन मोर थिंग एज आई मेंशन ड्यूरिंग माय टॉक दैट आई कैन क्रिएट टॉपिक्स व्हिच कैन बी टेकन अप फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन इन द डोमेन ऑफ साइंस and yeah. uh, i can if not a main guide i can be co guide ji ji and but ji. the candidate must have a little familiarity with sanskrit right then we can train them train them and also the candidate should live with me for one year samvatsaram samvatsatha so that certain <laughs> disciplines can be made to imbibe Yes. it's not that uh, reading 10 books and writing 11th book that is not you know in knowledge according to veda mantras knowledge comes from within it is not from the yes. library exactly bilkul aap bilkul theek keh rahe hain so those intuitions can happen only when we live in an ambience 
right that is what is needed that's what i meant uh, live with me so that it is possible, possible. जी मैं जरूर ये कोशिश करूंगा आ, बाकी यहाँ जो मेरे आसपास की दो तीन यूनिवर्सिटीज हैं और जहाँ पे ये संपर्क है मेरा थोड़ा सा मैं उन लोगों से बात अवश्य करूंगा कि वो हमें बताएं कि अगर इस तरह का वो कुछ संभावना है उनके कुछ छात्रों में इस तरह की कोई रुचि है तो निश्चित रूप से मैं उनसे बात करूंगा कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पटियाला यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हैं इनके टीचर से मैं बात करूंगा बाबा बाबा मसनाद यूनिवर्सिटी प्रोटेक्ट पे जी 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 वो भी है हरियाणा में लेकिन मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है आ, कोई डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में नहीं हूं मैं लेकिन इन अच्छा। चार यूनिवर्सिटीज के साथ में कांटेक्ट में हूं और इवन आई कैन टॉक टू द जे पीपल ऑल्सो वहां पे संस्कृत डिपार्टमेंट में वो लोग थोड़े से उत्सुक भी रहते हैं और उन्होंने अच्छा। कुछ नए प्रयोग भी किए हैं पर्टिकुलरली कंप्यूटर कंप्यूटेशनल संस्कृत को लेकर के जी तो आई विल सर्टेनली टॉक टू देम और आप आपको बीएचयू से संबंध है नहीं सर बना... नहीं नहीं मेरा नहीं है तो क्योंकि कॉलेजेस के एक्सपोजर का लेवल बड़ा कम रहता है <laughs> जी जी तो कॉलेजेस में तो आप... मुझे मौका नहीं मिलता Uh, in in fact uh, a very interesting topic which i had created for uh, botany is uh, psychobotany. psychobotany psychobotany is an area yeah psychobotany mm-hmm. is an area where plant human mind interaction is the, is the study uh, that's that's really amazing sir that's really beautiful subject and uh, i will talk, the, I will talk to the botany people yeah, to organize such a lecture i will certainly ask them ji can you send me this uh, topic so i will share with them so uh, yeah this, uh, in topic. yeah in fact agastya maharshi's system of uh, vaidyam that is uh, siddha vaidya system of agastya maharshi uh, they have uh, this tradition of feeling the plant yeah and yes. i have experience with that yes uh, really, i read really... some stories uh, even i read one or two jain stories also where they feel the plant and they can tell everything ki kya hai even mahavir yeah. jain uh, uh, he talked about such things but it's in a long time back i read about it ha ji there, there are living traditions in kerala and in tamil nadu right. and in andhra in fact i am taken in and nominated as a research associate for 5 years by a very ancient family in kerala so right. i visit them and help them to document the wonderful wonderful experiences they have you know the vertebral column broken into three pieces a case which was rejected yes. by modern medicine they have cleared it with six months ji 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 it's really amazing experiences which are valid and documentable so only thing is they did not know how to do it and uh, when i met them i suggested and they have taken in so right. we are at it nee nee me i'm really interested into this Uh, I will love to in, uh, involve these botany people, botany zoology people. Uh, yeah. We'll certainly mm, do something about it. So, Sir, one more thing before I forget. You know, cow care. A guy who ki jo suraksha sanaksan hai cow care that yeah. also can be related to uh, psycho zoology. Ji 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 ji. Ah, ye ye to hai. ये ये बिल्कुल है बल्कि काओ इकोनॉमिक्स के ऊपर हम लोग काम थोड़ा सा करना चाह रहे थे कि हाँ सारी की सारी इकोनॉमिक्स जो है वो काओ बेस्ड होनी चाहिए तो लेकिन चलो जितना मेरे से हो सकता है अनंत शास्त्र बहु वेदितव्य अल्पश कालो बहुश विघ्ना सो मच टू नो वी है तारम तथा ग्राहे मपास्य फलगु चीरम में वाम्बू मध्यात जी सुरेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे अपने को अनम्यूट करके आप यू कैन प्लीज ताकि फिर हम उसके बाद कंक्लूड करें इसको आप अनम्यूट कीजिए सर पहले अनम्यूट कीजिए सर नीचे माइक पे अनम्यूट
सुरेश जी कुछ कहना तो चाह रहे हैं लेकिन अभी सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको नहीं नीचे एक माइक का निशान है सर उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए बस टैप कर दीजिए उससे यहाँ कैमरे और इसका निशान है नहीं हो पा रहा तो चलिए आज के इस वक्तव्य के लिए हम इसको कंक्लूड करते हैं धन्यवाद ज्ञापन के साथ और आज बहुत संख्या में हमारे साथ लोग तो नहीं जुड़ पाए क्योंकि एक साथ कार्यक्रम कई कॉलेज में चल रहे हैं और कई जगह पर जो है वो टैलेंट शो चल रहा है और कई जगह जो मीटिंग्स हैं तो इस वजह से जितनी अपेक्षा थी और जितने लोगों को मैं जिन्होंने कहा था वो उतने नहीं जुड़े लेकिन रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध हो गई है तो हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे यूट्यूब पर भी डाल देंगे और आप लोग जो है उनको देख भी सकते हैं तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर शर्मा जी का रामकृष्ण शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने हमें आज नई दिशा दी है हमारी दृष्टि विकसित की है हमारी समझ को ज्यादा सूक्ष्म बनाया है पहले की अपेक्षा और हमारी रुचि का उन्होंने जिस तरह से उत्साहवर्धन किया है उसके लिए जितना हम उनके प्रति आभार व्यक्त करें वो कम ही होगा और निश्चित रूप से मैं उनके प्रति एक आग्रह करना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि वो हमारे साथ जुड़े रहें अपनी कृपा दृष्टि हमारे पे बनाए रखें और हमें समय पर निर्देशित करते रहें कि हम किस दिशा में चलें क्योंकि महाजनों ये निगता सा पंथा लेकिन वो महाजन कई बार इतने आगे निकल जाते हैं कि हम लोग पीछे रह जाते हैं <laughs> तो कृपया हमें साथ लेकर के चलने का करें कृपा करें ताकि हम लोग जो है इस भार को वहन करें अपनी संस्कृति को और जो हम करना चाहते हैं संस्कृत को सुप्रतिष्ठित होते हुए देखना चाहते हैं उसमें आपका सहयोग हम चाहते हैं तो इसी के साथ हम सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग जुड़े और विशेष रूप से बीबी के शास्त्री जी का और मैं उनके साथ दोबारा बात करूंगा और सुरेश प्रताप जी का मैडम बारिक का और जितने भी हमारे साथ साथी जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद और आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं आपका फॉर्म हमने मैडम मीनाक्षी ने शेयर कर दिया था चैट बॉक्स में आप चैट बॉक्स में उसको भर सकते हैं सर्टिफिकेट आप लोग तक आ जाएंगे तो थैंक यू एवरीवन धन्यवाद सभी के लिए आप सभी लोग मीटिंग अपनी छोड़ सकते हैं थैंक यू सर थैंक यू एवरी सर आप मुझे वो भेज दीजिएगा टॉपिक मैनेजमेंट वाला भी और बॉटनी वाला भी अच्छी बात थैंक यू सर मैडम मीनाक्षी आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए मैडम मीनाक्षी ठीक है एवरीबॉडी हेलो हाँ जी सर मैम मीनाक्षी आप आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ठीक है सर ठीक है हाँ और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वो प्लीज फॉर्म भर दीजिए उसके बाद फिर हम ये मीटिंग जो है क्लोज डाउन करते हैं थैंक यू एवरीवन मानी सुरेश जी मैं सुनना चाहता था आपकी बात को लेकिन आप अनम्यूट नहीं